կլինիկական սրտաբանություն, մաչելի մեկնաբանություն։ Ողջունում եմ բոլորիտ։ Ես Վլորա Մուրադյան եմ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի, հետ բուհական շարունակական կրթության ֆակուլտետի սրտաբանության ամբիոնի ասիստենտ։ Աշխատում եմ Երևանի բժշկական կենտրոնում, անհետաձգելի սրտաբանության բաժանմունքում։ Այսօր խոսելու ենք սրտի էլեկտրաֆիզիոլոգիական հետազոտության մասին։ Այս հետազոտության հիմքում ընկած է սրտի բիոպոտենցիալների գրանցումը սրտի ներքին մակերեսից էլեկտրական ստիմուլացիայի ճանապարով։ Էլեկտրաֆիզիոլոգիական հետազոտությունն իրականացվում է երկու մեթոդով, ինվազիվ և ոչ ինվազիվ։ Ինվազիվ մեթոդը կիրառվում է ախտորոշիչ և բուժական նպատակներով։ Այն բաժանվում է երկու ենթախմբի՝ էնդոկարդյալ և էպիկարդյալ։ Էնդոկարդյալ մեթոդի դեպքում Սրտի կատետերիզացիայի մեթոդով էլեկտրոդը ազդրային կամ ենթանրակային երակի միջով հասցվում է դեպի սրտի խորոչներ։ Եպիկարդյալ մեթոդի դեպքում էլեկտրոդը տեղադրվում է անմիջապես սրտի վրա թորակոտոմի Սական կերակրապողի խնդիրների դեպքում որինակ որբուկային հիվանդությունների, ուրուցքների կամ սպիների արկայության դեպքում, դիվերտիկուլների դեպքում մի փոքր սահմանապակվում է այս հետազոտության իրականացումը ենդոկարդյալ մեթոդը հնարավորություն է տալիս դրթել թե նախասիրտը և թե փորոքները։ Ելիկրովիզիոլոգիական հետազոտության նպատակն է։ Ենդոկարդյալ էլեկտրասրտագրի գրանցումը, սրտի ծրագրավորված էլեկտրաստիմուլա� Սրտի հաղորջական համակարգի վունքթյայի գնահատումը, անտերոգրատ, ռետրոգրատ հաղորդականություն և էկտոպիկ ռիթմի ընկջումը։ Իսկ ինչպես նախապատրաստել հիվանդին էլեկտրովիզիոլոգիական հետազոտության համար։ Սովորաբար հետազոտությունը կատարվում է առավոճան, սովաց վիճակում, նախորդ որը ծանկալի չէ ոգտագործել սուրջ, ծխախոտ, ալկոհոլ, սրտի ռիթմի վրա ազդող դեղորայքը պետք է դաթարեցնել, նախապես պետք է կատարված լինեն էսըգը, էխոսըգը, տրետմիլ տեստ և զարկերակային ճշման կանտրոլ, մոնիտորինք, ինվազիվ էլեկտրավիզիոլոգիական հետազոտությունը � տեղային անզգայացման տակ պունքթյոն մեթոդով աչ ազդրային զարկերակի մեջ ներհրվում են կատետր էլիկտրոդները, որոնք ռենգեն հսկողությամբ տեղադրվում են սրտի խորոչների չորս կետերում։ Աչ նախասրտի վերին հատվացում, երպեղ Ինչպես հիշում եք, կորոնար ծոցը սրտի երակային կոլեկտրն է, որը գտնվում է հիմային ակոսի մեջ և բացվում է աչ նախասրտում։ Իսկ ովքեր չեն հիշում, խնդրում են վերանայել դաս հինք կետ մեկը սրտի անատոմյան։ Աչ նախասրտի վերին հատվածում տեղադրված էլեկտրոդը կիրարվում է ստիմուլյացյա և ենդոկարդյալ էլեկտրոգրամայի գրանցման նպատակով։ Երբեղ ողի շրջանում տեղադրված էլեկտրոդը կիրարվում է հիսի խրձի պոտենցյալների գրանցման նպատակով։ Աջ փորոքի գագատում տեղադրված էլեկտրոդը կիրարվում է փորոքների ստիմուլացյայի նպատակով, իսկ կորոնար ծոցում տեղադրված էլեկտրոդը կիրարվում է ձախ նախասրտի ստիմուլացյայի և պոտենցյալների գրանցման նպատակով։ Վերջին էլեկտրոդը կորոնար սինոսին հասնում է վենակավա սուպերյորի միջոցով։ Եկեք ծանունթանանք էլիկրովիզիոլոգիական հետազոտության ծուցումներին։ Դրանք են բարբերաբար կրկնվող ուշագնացություններ, երբ այլ հետազոտություններով հնարավոր չի լինում հերքել նրանց առիթմոգեն բնույթը, որինակ սինուսային 
Առաջին անգամ ծակած կամ պրոգրեսվող սրտային ծավը, ձախ փորոքի և կամ զարկերակների անևրիզմանները, տրոմբոյնբոլիկ բարդությունները, թե արյան մեծ շրջանարություն, ուղեղի արյան շրջանարության սուրխ անգարման տ դեկոնպենսացված խրոնիկական սրտային անբավարարությունը, տենդով ուղեքցվող վիճակները, կերակրապողի դիվերտիկուլները, ուրուցքները, կպումային և բորբոքային պրոցեսները։ Ինչ բարդություններ կարող ենք սպասել էլեկտրավիզիո� թրոմբոյնբոլիկ բարդություններ, պրիվմաթորակս, երակների և սրտամկանի տրավմա, պունքթյայի հատվածում հնարավոր է բորբոքում և տրոմբով լեբիտ։ Իվերջո, եկի կամբողջացնենք սրտի էլեկտրավիզիոլոգիական հետա� անդրել բուժական տակցիկան, դեղորայքային թե կարձու ստիմուլյատրի իմպլանտացը, դիվերենցել փորոքային և վեր փորոքային աբերանտ էկստրասիստլաները, հիսի խրձի էլեկտրագրամմայի միջոցով, գնահատել սրտի Հայտնաբերել սրտի ռիթմի հաղորդման լրացուցիչ ուղիները, վեպև է սինդրոմի դեպքում և հաջողության վիրականացնել նրանց վիրաբուժական միջամտությունը։ Այս նկարում պատկերված են սրտի տարբեր Հանգույցից է ստացված էլեկտրոգրամման։